Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton apa semua? Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Tonton apa semua? Satu topik panas hari ini, satu keputusan mahkamah ataupun tangkapan yang mengejutkan ramai. Terutamanya kepada pemimpin-pemimpin politik di Malaysia. Hari ini tonton apa semua? Satu topik panas ini yang berkaitan dengan nilai RM3.7 juta di mana saya boleh katakan pemimpin ini ataupun bekas kontraktor didakwa palsukan pesanan penghantaran invoice bernilai RM3.7 juta. Bekas kontraktor dihadapkan ke mahkamah session atas tujuh tuduhan mengemukakan pesanan penghantaran dan invoice palsu berhubung pembekalan mesin pemerah susu dan lembu yang keseluruhan bernilai RM3.7 juta. Wow. Angka ini bukan jumlah yang sedikit tuan-tuan dan semua. E Dominic Anthony yang berumur 52 bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan terhadap ketujuh-tujuh pertuduhan berkenaan yang dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Nah, bagi saya ini satu um, tangkapan ataupun satu pendedahan yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin politik di Malaysia yang kita boleh katakan pemimpin yang besar, pemimpin yang berkenamaan, pemimpin yang besar pengaruhnya. Mungkin pasti mengejutkan Tun Dr. Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri, Mengejutkan Muhyiddin Yassin juga sebagai bekas Perdana Menteri Dan mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini Ini adalah satu um, tangkapan yang mengejutkan dan pasti mengecewakan ramai juga Dominik yang didakwa dengan dua tuduhan Mengemukakan dua pesanan penghantaran palsu Kepada penolong pegawai veterina Membabitkan pembekalan bekas pemerah susu dan mesin penyejuk susu lembu yang kesemuanya berjumlah RM1.55 juta yang sebenarnya tidak pernah dibekalkan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Jabatan Perkhidmatan Veterina di Wismatani Prezin 4 Putrajaya di antara 5 Januari dan 25 Mac 2016. Tertuduh yang juga didakwa dengan empat tuduhan mengemukakan pesanan penghantaran dan invoice palsu berhubung pembekalan 441 lembu yang mana 171 lembu bernilai RM196 juta di tempat yang sama di antara 16 April 2015 dan 5 September 2017 bagi tuduhan ketujuh dia didakwa mengemukakan pesanan penghantaran palsu Berhubung pembekalan tempat memerah susu bernilai RM350.000 juga di tempat sama di antara 15 September 2015 dan 17 Desember 2015. Semua tuduhan dibuat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 dalam kurungan 2 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi bagi saya ini satu lagi pendedahan SPRM dan keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan jika disabit kesalahan jika dapat dibuktikan benar-benar beliau bersalah nah beliau tidak mustahil untuk dikenakan tindakan maksimum penjara yaitu 20 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan atau 10000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Nah, jadi tuan-tuan apa semua, bekas kontraktor didakwa palsukan pesanan penghantaran invoice bernilai 3.7 juta akhirnya dihadapkan ke mahkamah. Bagi saya ini satu pendedahan yang pasti mengejutkan ramai. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info-info topik-topik panas politik di Malaysia hari ini. Tuan-tuan dan -tuan, semua, satu kenyataan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu kenyataan dari Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan ramai 
terutamanya kepada kepimpinan Perikatan Nasional hari ini yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini adalah satu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan flip-flop. Nah, sudah pasti menjadi pertanyaan, apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Di mana beliau berkata, kerajaan sedia buat keputusan flip-flop. Dewan Rakyat bermula kecoh dengan isu flip-flop ataupun keputusan bertukar-tukar yang membabitkan kerajaan perpaduan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak kisah sama sekali bertindak sedemikian demi kepentingan beban rakyat nah pada akhirnya ini adalah satu soalan yang dibangkitkan oleh kepimpinan Perikatan Nasional sendiri yaitu Datuk Dr. Zul Kafperi Hanapi Perikatan Nasional dari Tanjung Karang yang merujuk beberapa Keputusan yang dibuat kerajaan perpaduan Antaranya adalah isu pemberian subsidi ayam dan telur Serta ketetapan berhubung beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA Dalam bidang perubatan Pergigian dan farmasi untuk pelajar institusi pengajian tinggi IPT nah, Pada akhirnya Perdana Menteri menjawab Persoalan yang dibangkitkan oleh pemimpin dari Perikatan Nasional yang dibangkitkan oleh PN Tanjong Karang, Datuk Dr. Zulkaf Peri Hanapi. Kata Perdana Menteri ketika menjawab perkara tersebut, menegaskan pendirian kerajaan dalam isu berkenaan bukanlah sifat flip-flop. Sebaliknya, ia adalah dasar baharu di bawah kerajaan perpaduan. Pengumuman itu bukan flip-flop. Ia keputusan lama dan e, keputusan lama yang diumum ikut prosesnya. Ia adalah, e, bila dimaklumkan kepada saya dan diteliti baik, ini akan membebankan rakyat. Raya haji dekat, kita tolonglah rakyat. Kalaupun flip-flop untuk bantu rakyat, saya akan flip-flop. Buat apa tak mahu flip-flop, tapi bebankan rakyat kata uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika waktu pertanyaan Perdana Menteri ataupun PMQ di Dewan Rakyat. Nah, saudara-saudara, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan ini dan bagi saya, secara pribadi pendapat saya, ini pasti satu jawaban yang akan mengejutkan, menggemparkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional, terutamanya di Dewan Rakyat. Mengulas selanjut katanya, mengenai subsidi ayam dan telur yang akan berakhir pada 30 Jun serta beasiswa JPA bagi bidang perubatan, pergigian dan farmasi yang dihentikan ia adalah berdasarkan keputusan lama yang dibuat ketika pentadbiran lama keputusan JPA yaitu menghentikan beasiswa ini keputusan lama, ada rekod. Saya hadir mesyuarat JPA, memang ada keputusan lama untuk mengkaji semula dan menghentikan beasiswa. Yang diumumkan itu keputusan lama. Bila saya mempengerusikan mesyuarat JPA, keputusannya yang saya buat yaitu sambung beasiswa. Nah, ini adalah satu uh, kemenangan kepada Datuk Seri An Ibrahim. Bagi saya, disebabkan beasiswa yang tidak diteruskan pada uh, pentadbiran lama, namun di dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana me mesyuarat terkini JPA, beliau berkata, keputusannya adalah yang saya buat, yaitu sambung beasiswa. Nah, bagi saya ini satu lagi um, kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan inilah yang membuatkan um, Dewan Rakyat kecoh. Nah, pada akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim membalas jawaban itu, di mana kerajaan, Tetap sedia buat keputusan flip-flop. Yang penting itu adalah untuk mengurangkan beban rakyat. Jadi apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.